高血糖、糖尿病的朋友们，每次量血糖的时候，看到血糖的数值，就像坐云霄飞车一样。上上下下，让人实在很紧张。我告诉你，越紧张血糖越高啊！我常跟你们说啊，有糖尿病的人或血糖高的人啊，要做运动，因为运动对血糖的控制非常有效的。今天我会跟你分享做哪些运动有帮助，我等等会亲自做给你看，你可以边看边做哦。欢迎各位开讲喽！我是你的老朋友胡医师。这一集介绍的运动，不论你是年轻人、高年级生、肌肉量不够或运动不方便的朋友都能做。最棒的是，这些运动不用器材，在家就能做，有做就有效。五百度波比，常常做，效果越好。这一集要和你分享：一，每十个人就有一个人得糖尿病；二，运动。两大奇效：控制血糖，防并发症。三三种运动有效的稳定血糖，增强腿的肌力。四，运动前记住两件事，预防血糖低。这一集欢迎分享给你身边的血糖高的朋友或长辈，让他们在控制血糖这条路上事半功倍。糖有比例高，每十个人就有一个啊，啊好可怕哦！根据统计，台湾糖尿病的人口已经超过两百五十六万人，什么概念？哼，台湾两千三百万人嘛，两千三百万人有两百五十六万人，这就是相当于十个人当中就有一个是糖尿病人，比例是不是很高啊？两千零二十二年的。糖尿病的死亡人数已经来到了一万两千两百八十九人，等于说是平均每一个小时就有一个人以上死于糖尿病。糖尿病已经成为我们的健康危机了。做运动两大效果：控制血糖，防并发症。粉丝啊，给我求救，他说啊。他爸爸有糖尿病了，喜欢吃各种淀粉，又不太注意血糖，怎么劝都没有用，要怎么办呢？卖丢地啦！我告诉你啊，你教你爸爸做这一集讲到的运动，能够有效的让血糖更稳定。糖尿病的人做运动有什么好处啊？它有两大惊人效果：第一，运动能使人。肌肉消耗到一些葡萄糖，促进胰岛素的分泌，血糖也能够下降。第二，运动能够让血里面的总胆固醇呐、啊、三酸甘油脂啦、啊、坏的胆固醇，就是 LDL 啊，叫做低密度胆固醇，明显的下降，减少糖尿病的并发症的风险。三个运动有效稳定血糖，增强腿的肌力。第一种运动，超慢跑，稳定血糖，护血管。哪些人适合超慢跑？年轻人、高年级生都适合。有时间又体力好的人，你可以按照每分钟一百八十步这样的节奏来跑。超慢跑有什么好处呢？超慢跑的好处非常多啊！这一集我们主要是讲的对血糖的好处。超慢跑是一种有氧运动，它能够促使肌肉对葡萄糖的利用，有效的稳定血糖，改善心血管的健康。饭前跑还是饭后跑比较适合呢？我建议你在饭前跑，是呃在不饥饿的时候来跑。像是早餐和午餐之间，或午餐和晚餐之间来运动。每天跑多久？每天跑二十分钟，没办法一次跑完，没关系，分期跑，分期付款。哎，还不给你收利息。每次跑五分钟，休息一次，跑五分钟再休息一次，这样累积起来，每天差不多跑二十分钟就能够有效的稳定血糖喽。现在我来示范怎么做。一。身体挺胸，不要驼背，双手自然摆动。跑的时候呢，前脚掌先着地，后脚跟再着地。注意哦，膝盖一定要做微微的弯曲，呈现差不多像个鸽子形的啊、哦。保持弹性，要注意哦，千万不要只用脚掌跑，变成踮脚跑步，这样会让小腿非常的疲劳。四
，步伐要小，脚步要轻，每分钟以一百八十步的节奏来跑。跑的时候不酸不痛不硬不喘，速度慢到能轻松聊天的程度。这个运动最棒的地方就在于，只要有一张软垫在平坦的地上，不用出门，随时都可以跑起来，而且用零碎的时间跑，时间就可以累加。都有效果。为了鼓励更多的血糖高的朋友们运动啊，我特地请团队制作了这一支二十分钟的超慢跑影片，影片连接放在资讯栏里面。你只要用手机打开这支影片，听着节拍跟着我一起跑，有我陪着你运动就不无聊，一边看我一边跑啊！每天跑上一跑啊，血糖稳定了，晚上还睡得更好。超慢跑的效果真的很不错。我有一位七十八岁的好朋友啊，每天超慢跑半个小时到一个小时，饮食没有特别的改变，短短半年就给他瘦了多少？你知道吗？十公斤，还设定了一个目标，说要去跑马拉松。各位糖友，先跑起来吧，就算每天只能跑五分钟、十分钟，也是很棒的开始哦。每天。微小的改变一点点，只要持续着做，一定会带来巨大的变化。第二种运动，扶着椅子深蹲，强化腿部的肌力。哪些人适合做呢？腿部肌力特别不足又血糖高的人特别适合。做深蹲呢，对血糖高的人有什么好处？我们的腿部的肌肉啊，被称之为人体的第二个心脏，对不对？深蹲呢，能够促进代谢，让身体的循环更顺畅，强化腿部的肌力。今天我们介绍这种深蹲呢，是扶着椅子，扶着椅子深蹲，帮助找到身体的重心，克服。背打不直以及平衡不佳的问题怎么做呢？面向椅背，双脚打开与肩同宽，双手呢轻轻的扶着椅背。注意啊，扶椅子的时候只是轻轻的扶着，不要太用力啊。臀部啊，施力向后推，使身体稍微的前倾，膝盖微弯，腿后侧来用力，把重心啊平均分配在脚底，夹紧臀部。同时挺胸，背部呢保持延展的状态啊。每天做几次啊？一天做三次，每次做两分钟。要提醒你一件事啊，你扶的椅子很重要，要选这种重一点的木头的椅子，不要用那种有轮子的椅子啊。有轮子的椅子啊，年长的或肌肉无力的，做运动的时候哗一下子重心不稳，容易跌倒。最后来介绍第三种运动——毛巾操。预防肌肉萎缩，哪些人适合做？行动不方便，坐轮椅的人都可以做这个动作，可以达到让手部啊，它的拉筋的效果很好，促进血液循环。筋长一寸，寿延十年，对不对？我们全身有超过一百个关节，是吧？啊，必须让每一个关节的筋都松软了，才能确保。气血的畅通，来，我们来示范一下毛巾操。准备一条毛巾啊、哦，两脚合并坐好，腰部尽量挺直，然后呢，双手拿起毛巾绕过头顶往上举起来，左手出力将毛巾往左侧，右部的腰部就有拉伸延展的感觉，对不对？停留差不多五到十秒钟。将双手回到头顶向上举的这个动作，接着呢，再换右手施力，将毛巾往右拉啊，就是左侧的腰部也有拉伸延展的感觉。每天做几次啊？天做三次，每次做两分钟就够了。运动前记住两件事，小心血糖过低。提醒血糖高或糖友啊，运动前要记住这件事情。第一，空腹感觉血糖低的时候，不要运动，那个时候可能会血糖过更低啊。第二，剧烈的运动不要做，尤其是你服用降糖药或者注射胰岛素的啊。肚子空空的，那这个时候做做做运动呢，很可能就会发生血糖更低的症状，例如头痛啊、视觉模糊啊、反应迟钝啊、抽筋啊，还流一身的汗都不一定。还要小心，你在运动中或运动后出现心慌啊、出冷汗啊、头晕啊、四肢无力或者强烈的饥饿感，这都是低血糖症状，要先停止运动，补充食物来。
止饥饿，让血糖恢复稳定。身体挺胸，不要驼背，双手自然摆动。跑的时候呢，前脚掌先着地，后脚跟再着地。注意哦，膝盖一定要做微微的弯曲，呈现差不多像个鸽子形的啊、哦。保持弹性，千万不要只用脚掌跑，变成踮脚跑步，这样会让小腿非常的疲劳，步伐要小。脚步要轻，每分钟以一百八十步的节奏来跑。跑的时候不酸不痛不硬不喘，速度慢到能轻松聊天的程度，这个运动就是最棒了。面向椅背，双脚打开与肩同宽，双手呢轻轻的扶着椅背。注意啊，扶椅子的时候只是轻轻的扶着，不要太用力啊。臀部啊，施力向后推，使身体稍微的前倾，膝盖微弯，腿后侧来用力，把重心啊平均分配在脚底，夹紧臀部，同时挺胸，背部呢保持延展的状态啊。准备一条毛巾啊，两脚合并做好。腰部尽量挺直，然后呢，双手拿起毛巾，绕过头顶往上举起来，左手出力，将毛巾往左侧，右部的腰部就有拉伸延展的感觉，对不对？停留差不多五到十秒钟，将双手回到头顶向上举的这个动作，接着呢，再换右手施力，将毛巾往右拉。啊，就是左侧的腰部也有拉伸延展的感觉。每天做几次啊？每天做三次，每次做两分钟就够了。今天和大家分享了三种稳定血糖的运动，分别是超慢跑、椅子深蹲，还有毛巾操。运动前要注意的两件事情，血糖高的朋友看完这一集，不妨明天就来动一动，记录一下血糖的变化。期待你来留言和我们分享哦。